ഗോകുലാഷ്ടമിയുടെ ചരിത്രം ഇന്ന് നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജനനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് തൻ്റെ സഹോദരി ദേവകിയെയും വസുദേവനെയും കംസൻ തൻ്റെ രഥത്തിൽ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു അശരീരി ആകാശത്ത് മുഴങ്ങി പറഞ്ഞു ദേവകിയുടെ ഉദരത്തിൽ ജനിച്ച എട്ടാമത്തെ കുട്ടി കാരണം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ് അവളെ ഉടൻ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ച കംസനെ വസുദേവർ തടഞ്ഞു തൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികളെയും കംസന് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്നും ദേവകിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കംസന് ആശ്വാസമായി എന്നിരുന്നാലും കംസൻ സഹോദരിയെയും ഭർത്താവിനെയും തടവിലാക്കി അവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കി അവർക്ക് ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടിയെയും കംസൻ നിലത്തെറിഞ്ഞു വധിച്ചു കംസന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏഴ് കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു കംസൻ എട്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആവണി മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷ അഷ്ടമി ദിവസം അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ദേവകിയുടെ ഉദരത്തിൽ കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു തേജസ്സുള്ള ഒരു നവജാത ശിശുവായിരുന്നു അത് ദിവ്യപ്രഭയോടെ നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ രണ്ടുപേരും വണങ്ങി ആ സമയം കുഞ്ഞ് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ രൂപമായി മാറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സുതഭ ബ്രഷ്ണി ദമ്പതികൾ ആയിരുന്നപ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷത്തോളം നിങ്ങൾ തപസ്സു ചെയ്തു ആ തപസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മകനായി പിറക്കാമെന്ന വരം നൽകി ഇപ്പോൾ കണ്ണൻ എന്ന നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മകനായി പിറന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെയും ഈ ജനങ്ങളെയും കംസറിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ കടമ ഞാൻ ഗോകുലത്തിൽ നന്ദകോപന്റെ ഭാര്യ യശോദയോടൊപ്പം വളരും പകരം അവർക്കു ജനിച്ച പെൺകുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോഴെല്ലാം സുഖമായി നടക്കും തന്റെ ജന്മോദേശം പറഞ്ഞു മഹാവിഷ്ണു വീണ്ടും കുഞ്ഞായി മാറി അന്ന് അർദ്ധരാത്രി ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷിച്ചു അഷ്ടമി ദിനത്തിൽ ജനിച്ചതിനാൽ ഗോകുലാഷ്ടമി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ദിനത്തിൽ കണ്ണനെ ഇഷ്ടഭക്ഷണങ്ങൾ വെണ്ണ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആരാധിക്കണം ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ കണ്ണൻ വരുമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ ദിവസം പകൽ മുഴുവൻ ഉപവസിക്കുകയും രാത്രി ആരാധന നടത്തുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തലയിൽ മയിൽപീലിയും കയ്യിൽ പുല്ലാങ്കുഴലുമായുള്ളതാണ് കൃഷ്ണന്റെ ചിത്രം അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ വെണ്ണ മധുരപലഹാരം ഉറിയടി പൂജാമുറി വരെ കൃഷ്ണന്റെ കാൽപാദം പതിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുന്നു കൃഷ്ണന്റെ കാൽപാദം പതിക്കൽ കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാലം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതിനാൽ കണ്ണനുള്ള സ്ഥലം എപ്പോഴും സന്തോഷം നിലനിൽക്കും അതിനാൽ വീട്ടിൽ അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് കൃഷ്ണന്റെ കാൽപാദം പതിയുന്നത് പോലെ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നു മയിൽപീലി കണ്ണന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഭംഗി കൂട്ടുന്നതാണ് തലയിലെ മയിൽപീലി ഒരിക്കൽ കണ്ണൻ കാട്ടിൽ കളിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം മയിൽപീലി എടുത്ത് കണ്ണന്റെ തലയിൽ കിരീടമായി വെച്ചു അത് കണ്ണന്റെ പ്രത്യേക ചിഹ്നമായി മാറി വെണ്ണ കണ്ണന്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണമാണ് വെണ്ണ വെണ്ണക്കണ്ണൻ എന്നാണ് കണ്ണനെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും വിളിച്ചിരുന്നത് പുല്ലാങ്കുഴൽ കൃഷ്ണന്റെ കയ്യിലെ ഒരു വസ്തുവാണ് പുല്ലാങ്കുഴൽ അത് വായിക്കാൻ അവൻ മിടുക്കനാണ് ആ സംഗീതത്തിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കാത്ത ഒരു ജീവിയുമില്ല പശു കൃഷ്ണനെ ഗോപാലൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗോ എന്നാൽ പശു പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുവിനെ മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉറിയടി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ദിനത്തിൽ പ്രധാന വിനോദമാണ് ഉറിയടി ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ തലയിൽ വെച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പാലും തൈരുമുള്ള കലം ഉടയ്ക്കുക പതിവായിരുന്നു അതിന്റെ ഓർമ്മക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ആഘോഷിക്കുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ വായിലെ ലോകം ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണനും രാധയും ബലരാമനും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളും നദിയുടെ തീരത്ത് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഓരോരുത്തരായി നദിയിലേക്ക് എടുത്തു ചാടി രാധ ഇതെല്ലാം കണ്ട് കരയിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ നീന്തുകയും ജലത്തിൽ അടിച്ച് കളിക്കുകയും ചെയ്തു
ഇതെല്ലാം കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന രാധയുടെ ദേഹത്തേക്ക് കൃഷ്ണൻ ജലം തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു രാധയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു കൃഷ്ണൻ കരയിലേക്ക് വന്ന് രാധയോട് സംസാരിച്ചു രാധേ നിനക്ക് ദേഷ്യം വരേണ്ട എന്തിനാണ് എന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ജലം തെറിപ്പിക്കുന്നത് ഓ ഞാൻ അത് തമാശയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് മധുരമായ സംഗീതം കേൾക്കണം കൃഷ്ണൻ തന്റെ പുല്ലാങ്കുഴൽ എടുത്ത് മധുര സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തുടങ്ങി ബലരാമനും മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളും കരയിലേക്ക് വന്നു അവർ കൃഷ്ണൻ ചുറ്റും കൂടി സംഗീതം ആസ്വദിച്ചു കുറച്ചു സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരൂ കൃഷ്ണ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെടാം എന്ത് വിനോദത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏർപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയൂ ഒരു രസകരമായ വിനോദം ആ മാവ് നോക്കൂ ആർക്കാണോ ആ മരത്തിൽ നിന്നും ആദ്യം മാമ്പഴ ലഭിക്കുന്നത് അവർ വിജയിക്കും എല്ലാവരും മാവൻ ചുവട്ടിലേക്ക് ഓടി കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ മാവിലേക്ക് കല്ലുകൾ എറിയുവാൻ തുടങ്ങി ബലരാമനും അത് തന്നെ ചെയ്തു എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ഒരു തെറ്റാലി കൊണ്ട് മാങ്ങയ്ക്ക് ഉന്നം വെച്ചു അത് മാങ്ങയ്ക്ക് കൊണ്ട് മാങ്ങ താഴെ വീണു കൃഷ്ണൻ ഓടി ചെന്ന് അതെടുത്ത് അവൻ തിരികെ ചെന്ന് രാധയ്ക്ക് നൽകി രാധയ്ക്ക് സന്തോഷമായി ഇത് ശരിയല്ല കൃഷ്ണ നീ എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട സുഹൃത്തുക്കളെ അടുത്ത തവണ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും കൃഷ്ണൻ തെറ്റാലി ഉപയോഗിച്ച് കുറേ മാമ്പഴം താഴേക്ക് വീഴ്ത്തി അത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നൽകി എല്ലാവരും മാമ്പഴം കഴിച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ തിരികെ വീട്ടിൽ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു അവർ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൃഷ്ണൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മണൽ വാരി കഴിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അതിശയമായി കൃഷ്ണ നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നീ മണ്ണ് കഴിക്കുന്നുവോ നിർത്തൂ എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു വായിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണ് ഒഴിവാക്കിയുമില്ല ബലരാമൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി യശോദയെ വിളിച്ചു അവൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു ബലരാമനും യശോദയും കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി കൃഷ്ണ നീ എന്താണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല വെറുതെ പുഞ്ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നു നിന്റെ വായ തുറക്കൂ എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ വായ തുറന്നതുമില്ല കൃഷ്ണ നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു വായ തുറക്കാൻ അവസാനം കൃഷ്ണൻ തന്റെ വായ തുറന്നു എല്ലാവരും അതിശയപ്പെട്ടു അവന്റെ വായിൽ ചെളിയൊന്നും കണ്ടില്ല പകരം ഈ ലോകത്തെ കണ്ടു സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രം ആകാശം ഭൂമി കടൽ കുന്നുകൾ പുഴകൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടു യശോദയ്ക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മനസ്സിലായി കൃഷ്ണൻ ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയല്ല എന്ന് എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യശോദ കൃഷ്ണനെ ചേർത്ത് വെച്ചു ബലരാമനും രാധയും മറ്റുള്ളവരും സന്തോഷത്താൽ കൈയടിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണൻ തന്റെ മായാലീലകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു the whole universe in krishna's mouth one day krishna radha balram and their friends went near a river to play all of them jumped in the river turn by turn radha was sitting and watching them they were swimming splashing water on each other and having a great time radha too was very happy to see them playing 
Krishna splashed water at Radha. Radha got wet and angry. Krishna came out of the water to talk to Radha. Radha, don't get angry. Why did you splash water on me? Oh come on, I was just having fun. I'm sorry. Tell me, what should I do to make you happy? Play some nice music for me. Krishna took his flute and started playing. Balram and the other friends also came out of the water and gathered around Krishna. All of them were enjoying the music. After some time, come on Krishna, now let's play something. But what should we play? I can tell you a nice game. See that mango tree. Whoever gets me a mango from the tree first wins the game. Everyone ran towards the tree. Krishna's friends started throwing stones to get the mangoes. Even Balram tried the same thing. But Krishna took his sling, aimed at the mango and shot. Krishna's aim was perfect. The stone hit a mango and the mango fell down on the ground. Krishna ran towards the mango and picked it up. He then came to Radha and gave her the mango. Radha was very happy. This is not fair Krishna, you always win. Oh don't worry, we all are friends. Next time I will let you win, okay? Krishna used his sling and got a few more mangoes for his friends as well. Everyone ate the mangoes. After some time, they decided to go back home. On the way home, when everyone was walking, Krishna suddenly bent down, took a handful of mud in his hands and ate it. Everyone was shocked to see this. Krishna, what are you doing? Krishna, remove that mud from your mouth immediately. Krishna, throw away that mud. But Krishna stood there smiling with the mud still in his mouth. Balram ran towards Krishna's house to call Yashoda. He narrated the whole incident to Yashoda. Both Yashoda and Balram came running towards Krishna. Krishna, what are you eating? But Krishna did not reply. He kept smiling. Open your mouth now. But Krishna did not open his mouth. Krishna, I said open your mouth now. Finally, Krishna opened his mouth. Everyone was shocked. They did not see any mud. But the entire universe, including the sun, moon, stars, skies, galaxy, oceans, hills, rivers and mountains. Yashoda and the others realized that Krishna is not an ordinary child but the God himself. Everyone joined hands and prayed to Krishna. Yashoda took Krishna close to her and hugged him. Balram, Radha and the others started clapping. Krishna continued to do various miracles throughout his lifetime.